Herren Wammer gekommen hier in Vorarlberg und für diese Forschungsarbeit, die, die du mir entgegenbringst, aber du, du machst das ja jetzt nicht ganz auch unbekannt, weil wir uns eben wirklich schon lang kennen und auch aus einer Arbeitsbeziehung heraus ähm, schon sehr, sehr lang kennen. Ich habe ähm, nicht lang gezögert, als ich äh, hier die Einladung nach Vorarlberg ergeben hat, so lange bin ich ja noch gar nicht in der neuen Funktion, es sind ja erst ähm, wenige Wochen, aber ich habe mir gleich zum Ziel genommen, äh, möglichst rasch äh, in die Bundesländer zu fahren und nicht nur von Wien aus hier die Politik, hier Parteipolitik zu beginnen, weil es ist immer klar, die Politik ist immer dort, wo die Menschen sind äh, und nicht dort, wo ein Büro steht und ein zwanghafterweise ein, ein Computer und dergleichen. Also das war mir schon als Ministerin äh, ganz klar und das ist mir umso mehr natürlich jetzt als designierte Parteivorsitzende der SPÖ war äh, klar und deswegen ist es auch mehr als ähm, auf der Hand gelegen, dass man nicht zögert nach Vorderberg zu kommen ähm, und äh, auch gleich in einem Aufwaschen ein, ein uns fremdes Terrain, nämlich das Wirtschaftsforum hier äh, in Bregenz zu besuchen und ich finde, das war mehr als eine gute Erfahrung, die wir dort hatten heute Vormittag. Ähm, und wir müssen schon den Mut haben, dass wir auch dorthin gehen und, ähm, und Vor allem dort, überall ja. die Menschen ansprechen, abholen. Ähm, weil am Ende des Tages sind das auch nur Menschen, auch wenn sie schwarze, große Anzüge anhaben und viel zu viele Männer sind auf äh, engstem Raum. Aber das Macht das Angst, oder? Warum sollen wir uns jetzt beschränken auf, auf nur soziale Fragen, die wir untereinander hier diskutieren? Nein, wir gehen hinaus und wir erzählen sie auch den Wirtschaftstreibern und den Unternehmern und Unternehmerinnen, nicht nur in Vorarlberg, sondern dieses Landes. Und ich bin wirklich froh, heute hier zu sein, bei euch zu sein. Und ähm, ja, meine Aufgabe hier ist vor allem natürlich, mich auch ein bisschen vorzustellen. So bekannt bin ich ja in der Partei eben so lange noch nicht. Und das ist ja einer der quasi skeptischen Vorwürfe, die mir am Anfang hier schon entgegengebracht äh, wurden. Ich muss sagen, eigentlich nicht in so hoher Zahl, weil ich bin ja schon äh, vor, vor fast zwei Jahren in die Politik gegangen. Aber doch, ja, also wer, wer bin ich und, und woher komme ich? Und das ganz kurz, nur für die, die es halt noch nicht wissen, ich bin eigentlich Ärztin, habe ähm, einen, einen sozialen Beruf, habe immer mit Menschen viel gearbeitet. Bin, früh aber draufgekommen im ärztlichen Beruf, ich befasse der Tropenmedizin, bin aber früh draufgekommen, ähm, dass ich mich um die Bevölkerungsmedizin und die Sozialmedizin hier kümmern will und dass das mein großes Gebiet ist und so bin ich dann mit diesem Interesse auch 2011 vom um Alois Stöger damals als Expertin und äh, quasi Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit ins Gesundheitsministerium gekommen. Und einer meiner ersten, und das war wirklich ähm, sehr entscheidenden Gedanken, die damals äh, sehr auch mein politisches Denken nicht verändert, aber weil ich war immer schon sozialdemokratisch orientiert, aber wirklich mich determiniert hat, ähm, ist die, die Erkenntnis, dass ich die beste Ärztin der Welt sein kann, aber ich werde nie so viel ändern können an der Gesundheit der Menschen wie in der Politik. Also nicht als Ärztin, sondern als Politikerin. Warum? Weil wir wissen, dass zum Beispiel allein wie ein Mensch aufwächst, wie gebildet er ist, wie sein Beruf, sein Bildungsstatus ist und wie gut seine sozioökonomischen Rahmenbedingungen sind, das entscheidet darüber, ob ein Kind gute oder schlechte Chancen hat, gesund aufzuwachsen und später ein gesunder Erwachsener zu werden und wie alt wir werden. Das kann mich nicht, also als Ärztin kann ich das überhaupt nicht beeinflussen. Als Ärztin kann ich Menschen therapieren. Aber ich kann nicht dafür Sorge tragen, dass wir gerechte Gesundheitschancen und gerechte Chancen auf ein gesundes Aufwachsen ähm, in diesem Land haben. Und das ist etwas, was mich ganz klar auf Schiene gebracht hat. Die Politik, wenn sie es will und richtig anlegt, kann die richtigen Ziele erreichen. Und genau Herausforderungen, das brauche ich euch allen, glaube ich, nicht zu erzählen. Und auch heute war das große wie gehen wir mit den Herausforderungen der Digitalisierung, der Globalisierung, der Automatisierung, Roboterisierung um? Wir alle kennen das Thema, es betrifft unseren Alltag, wenn wir in den Supermarkt gehen, kennt jeder schon die Kassen ohne Kassiererin, wo wir über den Barcode uns selbst quasi die Dinge durch den äh, abrechnen können. Wenn wir am Flughafen sind, gibt es 
kaum mehr Leute, die die Gebäckannahme für uns machen. Alles wird durch Computer übernommen. Auch bei der Bank machen schon viele die Dinge nur mehr online. Und das sind Themen und Herausforderungen, denen müssen wir uns stellen. Nicht nur als Politik, auch wir als Gesellschaft und die Wirtschaft. Und das geht nur zusammen. Das ist etwas, was heute meine Botschaft an all diese dunklen Anzüge waren im Festspielhaus. Das war wirklich die Botschaft, es ist nicht allein die Wirtschaft, die das für sich regeln kann, mit ihren eigenen Interessen, das ist nicht die Politik alleine und das ist schon gar nicht, das sind schon gar nicht die Menschen, weil die können das für sich allein auf keinen Fall regeln, diese Herausforderung. Es geht immer um das Miteinander und dem Ausgleich des einander Zuhörens, Wissen, was der eine braucht und was der andere braucht und in dieser Balance das ist schließlich auch das Erfolgsgeheimnis der Zweiten Republik in Österreich gewesen, dass wir diesen Ausgleich immer gesucht haben. Das ist das Prinzip der Sozialpartnerschaft, die Jahrzehnte ein Erfolgsrezept war in diesem Land und auch international, wo es Ansehen genießt, die Sozialpartnerschaft, die Gewerkschaft auf der einen Seite und die Wirtschaft auf der anderen Seite. Das ist es, was dieses Land jetzt gerade so sehr vermisst in diesen letzten zehn Monaten seit Regierungswechsel. Das ist diese immer mehr in Schieflage geratene äh, Balance, die wir hier in der Politik sehen. Und diese Schieflage gewinnt immer mehr hier an Neigung. Und das ist etwas, was mir als Politikerin Angst macht, was mir als Bürgerin, als Mutter zweier Kinder Angst macht, ähm, hier um die Zukunft unseres Landes und um unser aller Zukunft. Und das war, sage ich euch schließendlich, einer der ausschlaggebenden Moment äh, oder Momente auch, wo ich gesagt habe, es, ich, ich kann es gar nicht leisten, Nein zu sagen, wenn die Politik, wenn die SPÖ mich in dieser Rolle jetzt sehen will und wenn ich hier einen Beitrag leisten kann an der Spitze der SPÖ, dann, wenn ich ihn leisten kann, dann habe ich ihn zu leisten. Diese Verantwortung muss ich, schulde ich meinen Kindern, die schulde ich mir selbst, schulde ich euch, euch und auch der, der Partei, weil hier kann man nicht kneifen. Und wir sehen, dass es eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Sozialdemokratie immer um den Platz 1 hier mitspielt. Nein, nein, ganz im Gegenteil, da ist leider Luft nach unten. Und wir sehen, in Bayern ist die SPD in den einstelligen Bereich auf 8 Prozent abgerutscht. Das kennen wir. Man muss sich überlegen, warum das ist. Das, das können wir auch nur mit erklären. Das ist unter anderem da passiert, da deswegen passiert, weil die Deutschen die Nase voll haben, dass sich Parteien mit sich selbst beschäftigen. Und die SPD ist ganz stark. Noch die SPÖ war in den letzten Wochen und auch Monaten sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Das hat viele Gründe. Ich bin keine, die lange zurückschaut, weil ich bin immer ein Mensch, der gesagt hat, Energie und Geld gibt nach vorne zu richten. Weil die Zukunft ist die Zeit, in der wir leben möchten und nicht die Vergangenheit. Aber wir müssen lernen aus der Vergangenheit und die Selbstbeschäftigung wird uns keine Wählerstimmen bringen, ganz im Gegenteil. Und genau deswegen können wir lange analysieren, was hier in den letzten Wochen passiert ist. Da ist viel Tumult passiert, da sind auch viele Zurufe, die teilweise nicht nett waren. Ich habe versucht, mir diesbezüglich auch Eurobax auf der einen oder anderen Seite zu besorgen und quasi die Augen zu und durch und der Innenschwarm ist irgendwann zu Ende. Weil es geht darum, dass wir als Sozialdemokratinnen und Demokraten hier ins politische Tun kommen und zu unseren Inhalten. Weil genau das brauchen die Menschen und wir haben uns heute sehr viel darüber unterhalten, nicht nur mit den Journalisten, sondern auch wir haben ein Vier-Augen-Gespräch. Das ist diese Inhalte sind, um die es geht. Wir sind in der Opposition, auch das müssen wir akzeptieren. Diese Rolle haben wir uns nicht ausgesucht. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht ja, aber wir haben diese Rolle jetzt, ich habe sie mir jetzt nicht ausgesucht, weil ich bin jetzt in diese Rolle gekommen. Ich nehme diese Rolle voll an. Die haben wir natürlich kritisch aufmerksam zu führen, diese Oppositionsrolle. Wir müssen den Finger in die Wunden legen und die, die, dort, wo die Regierung das macht, was sie macht. Und wir haben viel zu tun in diesem, äh, in diesem Zusammenhang. Müssen wir das aufzeigen? Müssen wir dagegen halten? Wir machen das mit allen Kraft, mit allen parlamentarischen Mitteln und sonstigen Verfassungsgerichtshofsklagen etc., wo wir es können, sei es im Bereich der Sozialversicherungs- Zerschlagung, sei es im Bereich des Zwölf-Stunden-Tags, sei es im Bereich des 
ähm, äh, des Rauchverbotes, das hier gegen alle Ärzte Meinungen dieses Landes und international gekippt wurde. Überall halten wir so gut es geht als Opposition, als größte Oppositionspartei dagegen. Aber wir müssen auch, und das erwarten die Menschen, sie erwarten nicht nur das Nein sagen von uns. Sie erwarten uns nicht, sich sicher nicht den von Christian Kern so hinterlassenen Behinder. Den können wir gleich mal beiseite stecken, den, den brauchen wir nicht. Aber sie erwarten sich, dass wir konstruktive Opposition sind. Wir sind eine fast 130 Jahre alte politische Bewegung. Die Grundwerte seit 130 Jahren haben, nämlich das Thema Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Ausgleich, Miteinander, aufeinander schauen, kann man auch auf unsere Politik, unsere Grundwerte beschreiben. Sozialdemokraten und Demokratinnen sind die, die die Menschen in diesem Land wirklich mögen. Das ist das, was ich spüre, nur ich sage euch, das müssen die Menschen auch spüren. Und das, so werden wir sie erreichen, mit der Emotionalität und mit unseren inhaltlichen Ansagen. Wir müssen ihnen inhaltliche Konzepte, unsere Vorstellung von einer besseren Welt und von einem besseren Leben, von einem gerechteren Leben, einem Leben, in dem jeder den Aufstieg äh, durch Ausbildung ermöglicht bekommt, Aufstieg, Sicherheit, das sind die Themen, um die es geht. Ich würde heute in dieser Rolle nicht sitzen, ich bin in den 70er Jahren geboren, wenn die Sozialdemokratie meiner Mutter, die 19 Jahre alt war, als ich zur Welt gekommen bin, nicht eine Gemeindewohnung zur Verfügung gestellt hätte, die sie sich damals leisten konnte, gerade eine Kindergärtnerinnen-Ausbildung gemacht hat mit mir, ich um 7 Uhr in der Früh mitgenommen hat in den Kindergarten und um 6 Uhr am Abend wieder nach Hause genommen hat. Wenn es den Kindergarten im Gemeindebau nicht gegeben hätte, wenn es die freie Schule nicht gegeben hätte, das Gymnasium, die Universität, ich würde hier nicht sitzen, ich hätte diese Möglichkeiten nicht gehabt, hätte es Bruno Kreisky und all die anderen großen Sozialdemokraten. Wir müssen daran festhalten, dass das Jahr nicht abgebaut wird und wir sehen, wie schnell das geht. Wir sehen in zehn Monaten, was hier alles schon zerstört wurde, wie die Sozialpartnerschaft an die Wand gespielt und ausgeschaltet wurde wie schnell jahrzehntelang erfolgreiche Institutionen und Modelle der Zusammenarbeit einfach begraben werden von Blau-Schwarz. Das geht ganz, ganz schnell, in ganz kleinen Schritten, aber am Ende führen diese kleinen Schritte, vor allem wenn sie immer schneller gehen, zum großen Bösen. Und genau da müssen wir sagen Nein und müssen unsere inhaltlichen Ansagen machen, die wir zu machen haben und den Menschen quasi auch erzählen. Und den Menschen, die Menschen müssen uns spüren. Die müssen spüren, dass wir die sind, die sie am Ende des Tages mögen. Weil die anderen mögen sie nicht. Die anderen machen die Politik für 5% dieser Bevölkerung, für die großen Konzerne, für die Großunternehmer, die Milliardenunternehmen machen, die im Wahlkampf Sebastian Kurz gesponsert haben, zu einem Teil, die jetzt ihre Rechnung zurückgezahlt bekommen, das, was sie damals investiert haben, 2017, in den Wahlkampf. Und genau um diese Werte am Ende des Tages geht es. Und wir haben viel vor uns. Das ist kein, leichtes, kein leichter Plan, den wir uns hier vorgenommen haben, den ich mir hier vorgenommen habe. Und ich weiß, ich kann das nicht alleine. Ich kann das nur mit einer starken Sozialdemokratie an meiner Seite. Und wir haben den EU-Wahlkampf, wir haben den AK-Wahlkampf vor uns. Und ihr seid die einzige Landtagswahl nächstes Jahr, die es zu schlagen gibt. Und ich verspreche eins, ich werde hier Seite an Seite mit euch durchs Ländle ziehen und hier wieder ein So, ich bin eigentlich die Freundin kurzer Reden und denke mir, ihr seid alle dahergekommen, nicht nur um zuzuhören, sondern auch äh, mit uns zu reden. Und deswegen würde ich dir jetzt die Moderation wieder zurückgeben und dann sagen, reden wir zusammen, oder? Ja, nochmal kommen möchtest äh, und ein paar Mal kommen möchtest und uns unterstützt bei der Landtagswahl. Wir möchten dann auch liefern und auch äh, dich und die Bundes-SPD enttäuschen. Wir möchten natürlich auch die Sozialdemokratie vor allem wieder stärker machen. Wir haben uns bei den letzten 
Nationalratswahlen schon unseren Beitrag geliefert mit einem starken Plus in Vorarlberg und das wollen wir natürlich auch bei der Landtagswahl machen und auch dann weiter weiter ausbauen und ich glaube gemeinsam Seite an Seite wird uns das auch gelingen. Und das, das müssen wir den Leuten wieder klar machen. Ja? Bruno Kreisker hat drei Schlagworte als Slogan gehabt. Aufstieg, Leistung, Sicherheit. Wir sind historisch als Arbeiterinnenbewegung die da, die sagen, wir wollen den einfachen Arbeiterinnen durch Bildung und durch eine offene Gesellschaft einen Aufstieg und ein besseres Leben ermöglichen. Das kombiniert mit einem guten Staat, der einen wiederum aber auch im Sozialsystem dann aufhängt, wenn man ihn braucht. Weil es gibt beides. Es gibt Leben Lebensphasen, da braucht man ihn nicht, aber es gibt Lebensphasen, da brauchen wir ihn alle. Und wenn wir das den Menschen wieder bewusst machen, dass wir die Partei sind, die das schaffen und nicht die anderen, dann müssen wir eine überwältigende Mehrheit haben. Dass Menschen wie ich, meine, meine Eltern, die haben ja, Pflichtschuld gemacht, Hauptschuld gemacht, haben gearbeitet, haben sich ausgespart und mir ermöglicht, dass sie als erster studieren gehen haben können. Super, ich bin Akademiker, hurra, aber ich weiß, warum das möglich war. Weil meine Eltern in den 70er Jahren durch die Reform der Sozialdemokratie sich das aufbauen konnten und wir es ermöglichen konnten. Und was trifft ich aber für Leute im Studium? Die studieren BWL oder Plus, ja, finde ich, ja, und glauben dann, ja, jetzt gehöre ich auch dazu zu den Oberen. Und das stimmt nicht. Denen fehlt halt das Klassenbewusstsein auch. Die studieren BWL und dann haben sie eine ganze Geld. Und dann glauben sie ja, wir sind die Wirtschaft. Ja. Die kriegen dann ihren Praktikantenjob und ein paar hundert Euro, werden ausgebeutet, ja. das wieder richtig zu analysieren, glauben aber, weil sie BWL studiert haben und wissen, was sie sind, sind sie die Wirtschaft. Und glauben leider, damit sie zu den Besseren gehören, müssen sie jetzt auch die Wirtschaftspartei ÖVP wählen. Und die müssen das Bewusstsein zurückerlangen, dass sie nur aufgrund der Reformen der Sozialdemokratie historisch überhaupt diese Möglichkeit hatten zu ihrem Aufstieg durch Bildung. Und für mich muss so jemand ganz klar sozialdemokratisch wählen. Ich habe das Dankbarkeit Bewusstsein, ist keine politische Kategorie, oder? oder? Ja. Dankbarkeit ja. ist keine politische Kategorie. Jetzt will man jetzt zu treffen, jetzt ja. schulen wir uns in der Vergangenheit. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Nicht mehr halt. Und ein Potenzial ohne Wachstumspotenzial. Aber ich möchte jetzt, wie du schon gesagt hast, auch euch das, das Wort geben und wir möchten, also wir haben denken, es ist eine kleine Runde, wir können da im Sitzkreis diskutieren, aber überwältigend vielen Dank, dass so wir gekommen sind. Aber trotzdem möchte ich mal die Möglichkeit geben, dass man relativ in eine Dialogatmosphäre kommt. Wer möchte sich zu Wort melden? Wo ist jetzt die Frage? Du hast das Thema Sozialversicherung angesprochen und wir haben vor einigen Wochen haben wir eine große Demonstration an, vor der Vorarlberger Gebietskrankenkasse gehabt. Ich habe dort nur Politikerinnen und Politiker von der SPÖ gesehen, also von anderen Parteien ist niemand gekommen. Das ist natürlich auch verständlich, weil der Landeshauptmann ist natürlich auch ein Thema für dich, der Martin, der will nichts mehr wissen, dass es die Vorarlberger Gebietskrankenkasse nicht mehr geben wird. Es wird dann nur noch die österreichische Gesundheitskasse Landesstelle Vorarlberg geben. Das ist ein Wahnsinn, weil es dies nur aus parteipolitischen Gründen passiert. Und vielleicht wissen das nicht alle, die Versicherungsvertreter in den anderen Gebietskrankenkassen wurden ausschließlich von der FSD bestellt, weil ja die Arbeiterkammerwahlen dementsprechend berücksichtigt wurden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe auch von meinem Zeitungsinserat von mir gelesen, dass du auch denkst, demnächst, dass es vielleicht eine Privatisierung geben könnte im Sozialversicherungssystem. Das wollen wir alle nicht. Das wäre ein dritter Schritt für furchtbare Zeiten. Und es wird wahrscheinlich so kommen, wenn man weiß, wie die Regierung auch der österreichischen Gesundheitskasse dann Mitglied zieht. Angefangen von Geldern, die sehr stark darauf abgezogen werden. Die müssen dann von der österreichischen Gesundheitskasse das ist die Gefahr sehr groß, dass auch die Gesundheitskassen ausgeblutet werden. Und der größte Wahnsinn ist natürlich, dass die Dienstgeberseite 
viel mehr Mitspracherecht hat für Leistungen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen, aber die auch Pensionistinnen und Pensionisten betreffen. Und ich gehe davon aus, dass die SPÖ auf Bundesebene schon auch sehr gute Verfassungsjuristen hat. Und das wäre meine Bitte. Ich weiß, dass du da sicher sehr dahinter bist mit äh, Herz, äh, dass man dann schaut, wenn das Gesetz besteht, dass man wirklich überall bei allen Punkten, die gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch gegen die Pensionisten und Pensionisten geht, dass man da wirklich äh, den Verfassungsgerichtshof anruft. Denn mein nächster Satz, es kann nicht sein, dass Dienstgebervertreter über Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Klassenbewusstsein und wer trägt eigentlich die Leistungen der Gesellschaft und es äh, wäre ja auch ist es die Aufgabe der Sozialdemokratie äh, irgendwie den Angriff in der Regierung irgendwie Widerstand entgegenzusetzen. So. Und äh, da würde ich gerne eine Frage stellen, wie es konkret aussieht. Weil jetzt heute zum Beispiel ist ein entscheidender Tag in den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller. So, ähm, es werden irgendwie Streiks erwartet für den Fall, dass diese Verhandlungsrunde erwartungsgemäß zu keinem Ergebnis kommt. Und da frage ich mich, wo ist die SPÖ in diesem Prozess? Warum stellt sich die SPÖ nicht hin und fordert eine Arbeitszeitverkürzung anstatt eines irgendwie ausgehandelten Gesetzes für den 12-Stunden-Tag? Warum sagt die SPÖ nicht, okay, die, Arbeit, die Arbeiterinnen und Arbeiter werden sich gegen die Angriffe der Regierung, wir gehen mit ihnen auf die Straße? Wieso sagt die SPÖ nicht, sie unterstützt die Donnerstagsdemo-Bewegung, die irgendwie aufgeht? So, ich stimme mir kurz du sagst, du musst Widerstand leisten, aber ich glaube, diese parlamentarischen Methoden, die irgendwie. Äh, genannt wurden, haben sich halt als ziemlich wirkungslos herausgestellt, weil diese Regierung einfach viel aggressiver ist, als irgendwie man sich hätte vorstellen können. Also deswegen nochmal meine Frage, wie weit wird die SPÖ unter deiner Führung im Widerstand gegen diese Regierung gehen? Und da möchte ich für jedes Video zu diesem Thema stehen. 
alles zulassen. Das ist ja Warum? Das ist einfach. Ähm, den habe ich äh, immer gut verstecken können bis letztes Jahr. Da war ich ja dann Listenplatz 2 auf der Bundesliste. Und ich kann mich erinnern, dass der Georg Niedermüll, mich ja damals Wahlkampfleiter, mich dann hektisch angerufen hat und gesagt hat, wenn du auf der Wahlkampfliste aufscheinst mit Joy, Randy Wagner, wird niemand wissen, wo ich es ankreuzen soll. Wenn die wissen nicht, wer du bist, kannst du dich bitte umtaufen lassen. Das war der Ich mache viele Opfer für die SPÖ, aber untauchen lassen wir nicht. So. Also, solange ich mich nicht scheue, dann ist es mir wirklich alles recht. Und ich glaube eigentlich massentauglich, weil mich die Journalisten das auch fragen natürlich. Massentauglich ist Pamela. Ja, weil ich, wenn, wenn ich will, dass viele meinen Namen wirklich wir, wir leben in Österreich, unsere, unsere Sprache ist Deutsch, ja, dann ist natürlich Pamela der wirklich der gängigere Name. Die Jungen tun sich da leichter mit Pam, also ich reagiere natürlich auf alles, das darf ich wirklich hier sagen. Es ist berührend, dass es nicht so ist, wenn das ähm, anders rüberkommt, aber man muss sich wohlfühlen, wenn man es ausspricht. Ähm, die zweite Frage ist äh, von dir gewesen, die Vermögensteuer bzw. Erbschaftssteuer, beides ein, ein, ein Thema. Ähm, jetzt, geht mein, nein, jetzt geht mein Mikro nicht aus. Ähm, natürlich bekenne ich mich dazu, wir haben ja auch äh, aufrechte Parteitagsbeschlüsse, es ist ja etwas, was wir überhaupt nicht wegdiskutieren müssen, können, dürfen ähm, und dazu stehen wir. Ich sage aber, ich bin jemand, der dagegen ist, alleine sich eine, ein, etwas rauszugreifen aus einer großen Steuerstruktur. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall ein gerechtes Steuersystem und ein gerechtes Steuermodell ähm, äh, hernehmen, von dem wir Sozialdemokratie in der heutigen Zeit reden. Und da komme ich gerade auf den aktuellen Hintergrund eines Wirtschaftswachstums. Wir haben ein gutes Wirtschaftswachstum. Es kommt viel Geld in den Topf des Finanzministers jedes Monat ähm, an Steuereinnahmen, wir haben 3%. Ähm, und ich frage mich am Ende, wer profitiert von diesem Wirtschaftswachstum, dass wir alle, und du hast das heute schon erwähnt, dass wir alle sind Leistungserbringer und wir alle sind die Erbringer auch dieses Wirtschaftswachstums. Und da kommen wir dazu, dass ich sage, ein Teil unseres gerechten Steuersystems muss auch eine Entlastung der Leistungserbringer sein. Und das sind wir alle, die arbeiten gehen jeden Tag und viel, viel Einkommensteuer zahlen. Weil Arbeit ist bei uns natürlich wesentlich höher besteuert als Vermögen. Vermögen ist gar nicht, das ist das Thema. Das heißt, wir haben hier eine Imbalance. Und ich sage vor dem Hintergrund, dass hier ganz viel Geld reinkommt, müssen wir ganz als erstes natürlich einmal an eine Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit mehr Netto vom Brutto von der Arbeit im Geldbörse bleibt, damit wir uns mehr leisten können für das, was wir jeden Tag arbeiten. Und das geschieht nicht, weil die Regierung hat eine Steuerreform versprochen. Sie hat sie geplant, aber sie verschiebt sie jetzt sukzessive nach hinten und wird auf den Sankt 2021, 22 dann immerhin verschoben. Und bis dahin, sage ich euch, ist das Wirtschaftswachstum nicht mehr auf diesem Niveau. Und dann werden sie sagen, leider. Wir haben leider keinen Wirtschaftsaufschwung mehr, also von Entlastung ist keine Rede mehr. Nur, das müssen wir, ich finde, man muss, wenn wir über Vermögensteuern reden, ja, zum Ausgleich eines gerechten Steuermodells, aber auch über die Entlastung für uns alle als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein Thema, was der, der Christian auch ganz stark, ist, der Kern immer ganz stark betont hat, eines dürfen wir nicht vergessen, da gibt es riesen internationale Unternehmen wie Google, Amazon, Starbucks, die hier international große Konzerne, die Milliardenumsätze machen, jedes, jedes Jahr, jedes Monat und so gut wie keine Steuer bei uns zahlen, weil das europäische Steuerrecht Steuerschlupflöcher zulässt, vor allem in einigen Ländern, Niederlande, Irland sind solche Länder, wenn man unsere Steuerschlupflöcher nennen wir sie, gewinnt es solchen internationalen Konzerne, die bei uns natürlich auch ansässig sind, weil wir haben natürlich Amazon, Google und alle bei uns, gelingt es denen, ihrer Steuerpflicht zu entkommen. Und das ist auch nicht gerecht. Also auch das gehört in ein gerechtes Steuermodell. Also ich bin jemand, der sich gerne das gesamte Bild anschaut. Und da müssen wir auch schauen, da müssen wir auch hinschauen. Und da müssen wir ganz dringend hinschauen. Und die Regierung macht das überhaupt nicht. Und das ist ein Thema, das wir uns übrigens auch als wichtiges Thema im EU-Wahlkampf äh, hernehmen. Dass wir das auf jeden Fall, ja. Nicht nehmen dieser großen Milliarden, 
internationalen Milliardenunternehmen, was ihre Steuerpflichtigkeit äh, anlangt. Ich weiß wirklich, wovon wir hier ähm, sprechen. Was die Regierung hier vorge uns vorgaukelt und das Sozialversicherungsreform verkauft, ist keine Reform. Eine politische Reform verdient den Namen Reform nur, wenn sich etwas reformiert, wenn sich etwas verbessert. Und was die Regierung nicht beweist, verbessert am Ende des Tages. Und es verbessert sich vor allem überhaupt nichts für die Patientinnen und Patienten, sprich Versicherten und Versicherten. Äh, jetzt kann ich nicht gendern, ich versuche mehr zu gendern als zu gendern. Also die Versicherten dieses Landes. Es verbessert sich damit gar nichts. Das Einzige, was sich verbessert, die Machtausweitung der Wirtschaft, des Wirtschaftseinflusses in der Sozialversicherung, eine Umfärbung, es ist eine Umfärbung der Sozialversicherung, Machtausweitung der Wirtschaft, der dient Arbeitgeber und natürlich einige Direktorenposten wird für die FPÖ in der neuen österreichischen Gesundheitskasse als Belohnung, dass sie das durchziehen, weil die Sozialministerin ist ja FPÖ-Ministerin, wird dabei auch als Belohnung herausspringen. Es verbessert sich nichts, im Gegenteil, es verschlechtert sich etwas, du hast das angedeutet. Warum? Weil wir jetzt schon wissen, dass eine halbe Milliarde, 500 Millionen Euro aus der AVA, aus der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, herausgezogen wird das Geld. Gekürzt. Was, wohin geht dieses Geld? Das Geld erspart sich die Großunternehmer und die Konzerne. Die müssen weniger Dienstgeberbeiträge für die AVA zahlen. Das ist der Plan der Regierung. Das ist das Wahlzucker, das zurückgegeben wird an die Wahlsponsoren der ÖVP. Und äh, das ist ausgerechnet eine halbe Milliarde. Diese halbe Milliarde fehlt in der Gesundheitsversorgung. Und ich sage, ich habe wirklich ein Leben lang als Ärztin und dann im gesundheitspolitischen Bereich gearbeitet. Die Gesundheit ist der Bereich in der Bildung, wo du am allerwenigsten sparen kannst. Du kannst niemals am Rücken der Gesundheit der Menschen sparen. Das geht nicht aus. Schwarz-Blau 1 hat dazu geführt, dass wir Ambulanzgebühren eingeführt bekommen haben. Das haben die Blauen damals, der blaue Gesundheitsstaatssekretär Wannig, eingeführt. Es gab mehr Selbstbehalte und am Ende des Tages wurde die Mitversicherung davor warten. Das wurde äh, verschlechtert unter Schwarz-Blau 1. Und jetzt verrate ich euch eins: 2008 hat die schwarz-blaue Regierung die Sozialversicherung mit einem Defizit, mit einem Minus, von 1,1 Milliarden übergeben. Einen Minus. Das heißt, sie haben trotz Selbstbehalten, Ambulanzgebühr, Einführung diese Sozialversicherung in sechs Jahren defizitär geführt. Und dasselbe machen sie jetzt noch einmal. Was haben wir gemacht in acht Jahren? Wir haben so ein Gesundheitsministerium, Alois Stöger, Sabine Oberhauser, ich geführt. Wir haben die Sozialversicherung mit einem, nur die Krankenversicherung mit einem Plus von 50 Millionen übergeben. Wir haben komplett saniert, eine Milliarde Minus saniert, wieder in die, äh, ins Trockene gebracht und gleichzeitig mehr Leistung im Gesundheitsversorgungsbereich investiert. Drei gratis Kinderimpfprogramme für alle Kinder in Österreich eingeführt, trotz dem Defizit, das die Schwarz-Blauen uns überlassen haben. Die gratis Zahnspange eingeführt für alle. Die Kinderselbstbehalte abgeführt, wenn Kinder äh, auch abgeschaltet ab. Also wir haben ausgebaut die Leistungen und haben gleichzeitig eine Milliarde Defizit, die die schwarz-blaue Regierung uns in den 2000er Jahren hinterlassen hat. Und jetzt sind die schwarz-blauen wieder am Ruder und sie machen genau dasselbe wieder, machen es diesmal aber gründlicher, weil sie die Struktur umbauen. Die Struktur bauen sie um und da werden Dinge zerstört, die Jahrzehnte gut funktioniert haben. Und ich sage, Gesundheitspolitik ist mehr als fünf Kasten auf ein Papier schreiben und zu sagen, ich mache aus 21 Krankenhausträgern, äh, Krankenversicherungsträger, fünf Krankenhaus, äh, Krankenversicherungsträger. So, äh, Sozialversicherungspolitik, Gesundheitspolitik ist weitaus mehr. Das ist ein reiner Marketinggeld und ein, äh, eigentlich ein Paramount, hinter dem sich der reine Machtausbau abspielt. Wir werden entmachtet. Auf das ist nur Sozialversicherung der Gebietskrankenkassen. Das sind nur die Arbeitnehmer und Angestellte. Völlig angetastet von den finanziellen Kürzungen sind die Beamten und Politikerversicherungen. Völlig unangetastet ist die Selbstständigenversicherung. Völlig unangetastet ist die Bauernversicherung und Eisenbahner. Es ist nur auf dem Rücken von sieben Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die versichert sind bei den 
Rentenkrankenkassen. Das sind wir alle. Und das ist nicht fair, nicht gerecht. Ohne Begutachtung, das ist sehr unüblich für so ein großes Gesetz, also keine Möglichkeit, dass irgendwer Stellungnahmen abgibt aus der Bevölkerung oder die Experten, ohne parlamentarischen Ausschuss und ohne Sozi äh, so äh, sozialpartnerschaftliche Verhandlungen, die eigentlich auch üblich gewesen wäre bei einem Thema, das Arbeitszeiten äh, betrifft. Wir sehen, das Gesetz funktioniert nicht, wir haben immer davor gewarnt, das Gesetz funktioniert nicht, es werden Menschen schon entlassen weil sie gezwungen werden, zwölf Stunden zu arbeiten, die Hilfsköchin aus Wien, obwohl sie es nicht können. Es tauchen plötzlich Arbeitsverträge auf, die quasi als Knebelverträge die Menschen im Arbeitsvertrag schon zwingen, eine freiwillige Bereitschaft im Arbeitsvertrag zu unterschreiben, zwölf Stunden zu arbeiten. Das ist keine Freiwilligkeit, von der die Regierung hier immer gesprochen hat. Das heißt, uns geht es bei dem zwölf Stunden Gesetz, das wir gestern vor den Journalisten ganz klar diskutiert haben, darum, dass wir zwar schon zu flexiblen Arbeitszeiten stehen, weil die gibt es ja jetzt schon, es gibt das alte Arbeitszeitengesetz, gab es ja jetzt schon her, wenn ein Betrieb ein Unternehmen das für einige Zeit braucht, dann wird jeder Betriebsrat das gerne ausverhandeln, aber zu fairen Bedingungen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, zu fairen Lohnentschädigungen für die elfte, zwölfte Stunde und vor allem was die Überstunden auf der Gleitzeit betrifft, zu fairen Freizeitwirken, weil wenn du das nicht hast, dann ist das höchst gesund entschädigend auf Dauer, da komme ich natürlich ins Spiel als Medizinerin wieder, dieses Thema, und es muss die Freiwilligkeit natürlich hier gegeben sein, das kannst du auch nur, wenn du den Betriebsrat hier hast, die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer starten in den Unternehmen, den haben sie ja mit dem Gesetz komplett ausgehebelt. Das heißt, wir sagen zurück an den Staat, dieses Gesetz funktioniert hinten und vorne nicht, wir wollen, dass das neu verhandelt wird und wir wissen, die Metaller verwenden natürlich jetzt dieses äh, schlechte äh, 12-Stunden-Arbeitszeitengesetz auch als Druckmittel natürlich in ihren Gehaltsverhandlungen. Ich habe gestern dieses Pressegespräch nur mit Beppo Muchitsch gemacht, der ja einer unserer Gewerkschafter in der Welt ist und Sozialsprecher ist und das war ein sehr gutes Gespräch, weil wir uns sehr gut hier Schulter an Schulter breit aufgestellt haben. Und das genau zu deiner Frage. Ich bin wirklich äh, auch aufgrund meiner, meiner gesundheitspolitischen Vortätigkeit ja ganz eng mit, den, mit der Gewerkschaft auch, weil die Gewerkschaft ist sehr stark Sozial, äh, Sozialversicherung. Und ich bin sehr gut mit Wolfgang Katzian in einem ganz regelmäßigen Austausch, den ich auch oft äh, in, die, in die Gewerkschaft zu den FSG treffen, äh, Pensionisten sehr oft zum Beispiel auch, aber auch zu den Vorstandssitzungen, weil ich mich dort inhaltlich austausche. Und eines haben wir uns dort ausgemacht, dass wir, und ich glaube, das ist schon politisch, strategisch ganz, ganz wichtig, dass wir eine strategische Spieleraufstellung haben. Jeder hat seine Rolle, seine strategische Rolle von uns. Ich meine in der Politik, im Parlament, die Gewerkschaft Katzian, Beppo Muchic, äh, wie sie alle heißen, Rainer Wimmer äh, im, im Parlament und natürlich alle unsere Gewerkschaftsfunktionärinnen und Funktionäre, die hier tagtäglich äh, an der Front kämpfen, haben ihre Rolle. Und wir ziehen hier in dieselbe Richtung, am selben Strang und wir gehen natürlich auch zu Aktionen mit, keine Frage. Aber die Gewerkschaft hat ihre ganz klaren Werkzeuge hier zu protestieren, die wir eigenen Verhandlungen zu führen. Und ich finde es mehr als kontraproduktiv, wenn hier sozialpartnerschaftliche Gehaltsverhandlungen laufen und die Politik hier Zurufe macht, weil das hat die Regierung übrigens, glaube ich, vor ein paar Wochen hat sie war sehr kurz hineingebrüllt in Sprache, 5% Gehalt zu führen. Die Politik hat sich in die sozialpartnerschaftlichen Gehaltsverhandlungen nicht einzumischen, in der Form. Wie, wie 
viele wissen den gut kennen und er sagt immer, hey, wir brauchen eine super Spielaufstellung. Und ich glaube, das ist schon das Geheimnis, was uns vielleicht in der letzten Zeit auch etwas gefehlt hat, dass wir unsere strategische Rollenaufteilung haben. Das hat die ÖVP übrigens. Wir haben das, die haben das auch in der Koalition. Und wir müssen das wirklich taktisch klüger spielen, wer hat welche Rolle in unserem Kampf, dass wir wieder an die Spitze dieses Landes ähm, kommen. Das war ähm, zum Thema Zwölf-Stunden-Tag und dann, ja, äh, glaube ich, hast du hinten oder haben Sie hinten ähm, ganz stark das Thema Familie, Bildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen angesprochen. Ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich war ja auch Frauenministerin zehn Monate lang und habe dieses Thema ganz intensiv als eines meiner zentralen Themen in den Mittelpunkt gestellt und tue es nach wie vor. Wenn ich davon wirklich überzeugt bin, dass Frauen nicht gezwungen werden dürfen, hier äh, in die Teilzeit und viele werden in die Teilzeit gezwungen, weil es keine, keine flächendeckende, ganztägige Kinderbetreuung gibt. Ich stehe ganz knallhart äh, auf für den Rechtsanspruch auf eine ganztägige Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Das muss unser ganz vorrangiges Ziel sein, weil Frauen bekommen die Rechnung serviert bei ihrer Karriere, bei ihrem Aufstieg und am Ende bei ihrer Pension. 44 Prozent weniger Pension die Frauen im Pensionsalter haben, weil sie gezwungen sind, oft sehr lange bei den Kindern zu Hause zu bleiben oder lange in Teilzeit zu arbeiten. Dieses Geld fehlt den Frauen am Ende ihrer Erwerbstätigkeit und viele kommen dann in die Mindestpension, in die Altersarmut. Äh, das ist nicht fair und wenn wir von Alleinerzieherinnen, das war glaube ich auch schon heute ein Thema, sprechen, dann ist die Situation dann natürlich noch viel, viel gravierender. Und da müssen wir wirklich ähm, genauer hinschauen und das kommt zu den großen Themen ja, der Bildung, das ich, ich, ich mag es nur fertig, das übrigens äh, zu meinen zentralen Themen auch zählt, ich glaube, und ich habe es eh vorhin erwähnt, der Schlüssel zur Beantwortung der großen Herausforderungen unserer Zeit ist Bildung, Bildung, Bildung. Und genau hier müssen wir ansetzen. Genau das, worauf es ankommt, und wir haben jetzt keine vollen Kompromisse mit einem Koalitionspartner zu machen, da bin ich völlig äh, Ihrer Meinung, da müssen wir wirklich knallhart unsere Position äh, präsentieren, äh, wie sie ist, unsere Vorstellungen von einem Bildungskonzept von heute und von morgen. Und wir müssen endlich unser, unsere Vorstellung von einer Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht hier, und das ist meine Vorstellung flächendeckend, für die wir eingetreten sind, für die wir, Sonja Hammerschmidt, ein, ein Finanzierungskonzept äh, bis äh, für die nächsten fünf Jahre sogar aufgestellt hat, dass die, halt die Regierung als erstes sofort halbiert hat. Es wird keine Ganztagsschulen geben unter Schwarz-Blau, das ist also nicht mehr kein Ausbau der Ganztagsschulen geben und auch nicht der Kinderbetreuung. Das ist äh, aus meiner Sicht wirklich ein großes Defizit. Und wir vergeben hier eine große Chance und ich glaube, wenn man die Bildungsfrage gut angeht und gut löst, löst man so viele Fragen. Man löst eine sozialpolitische Frage, eine integrationspolitische Frage, eine frauenpolitische Frage, eine pädagogische Frage und eine Zukunftsfrage an und für sich. Auch jetzt in den letzten Wochen mehrmals gefordert haben, ist Anrechnung der Renz- und Kindererziehungszeiten, volle Anrechnung der Kindererziehungszeiten auf die Pension und Erhöhung der Mindestpension auf 1200 Euro. Gerade auch für Frauen, die Kinder hier haben, das ist ein, ein, ein Minimum, das wir hier diesen Frauen zurückgeben. Das ist aber für die, die schon betroffen sind. Ich bin ähm, auch dafür, dass wir wirklich noch einmal dafür eintreten, für den flächendeckenden, ganztägigen Kinderbetreuung. Dann werden sich diese Fragen ja am Ende nicht mehr stellen, wenn Frauen sich nicht mehr entscheiden müssen zwischen Beruf und äh, Familie. Natürlich soll es am Ende trotzdem eine Wahlfreiheit geben. Ich möchte nicht jede Frau zwingen. Nach sechs, ich bin nach sechs Monaten arbeiten gegangen und ich glaube, meine Kinder sind nicht missraten, aber ähm, das muss jetzt nicht unbedingt jeder, jede Frau oder jeder Manns äh, Sache sein, aber ich sage, es gibt auch Väter. Und in diesem Land ist es noch immer zu 90 Prozent, sind es die Frauen, die dieses Thema der Kinderbetreuung schultern müssen und diese Vereinbarkeitsproblematik. Und ich sage, da muss man natürlich auch schauen, dass wir eine gesellschaftliche Umdenke erreichen. Und das kann ja Aber ich habe ja in zweieinhalb Wochen Parteitag. Ich werde ja erst gewählt. Also kann ja noch viel passieren. 
Aber ähm, in zweieinhalb Wochen ist Parteitag, da wird sich die große Entscheidungsfrage ja noch einmal stellen. Ich habe einen einstimmigen Beschluss im Parteivorstand. Das ist für mich natürlich viel Rückenwind, den ich auch brauche, um gut arbeiten zu können, weil ohne Unterstützung und, und, und Rückenwind ist man nichts, man ist wirklich nichts. Ähm, die SPÖ war niemals eine One-Man- oder One-Woman-Show, wie die ÖVP das ist. Und wir werden es auch nicht sein. Ähm, äh, ja, ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Die inhaltlichen... Du hast das gesagt, was wir zwei eh schon ganz stark zum Ausdruck gebracht haben. Die Zeit der Selbstbeschäftigung muss wirklich ein Ende haben. Das ist auch die Frage auf die Wien-Kritik. Ja, da gab es viele Zurufe, da ist Wien nicht alleine und wir sind eine breite Organisation mit vielen Meinungen und Einzelinteressen und neuen Landesorganisationen und vielen Teilorganisationen und vielen Jugendorganisationen und alle haben eine Berechtigung, äh, aus meiner Sicht ihre Interessen kundzutun. Ist was? Ah, gut. Ähm, und jede und jede Organisation hat ihr Recht und ihren wirklich Anspruch und ihre Verpflichtung, ihre Interessen hier kundzutun. Ich würde mir nur wünschen, dass wir lernen, das intern zu machen und nicht über die Welt. Und dafür, und das ist etwas, was ich äh, mich auch gewundert habe, wie ich vor fast zwei Jahren dann in die Politik gekommen bin und in den Parteivorstand und in die Präsidien das erste Mal gekommen bin und gedacht habe, da wird überhaupt nicht diskutiert. Da wird alles nur dann quasi, ja, du bist super und ja, finde ich auch ganz cool und jetzt schicken wir gleich ab, oder? Und wo wurde da gerade mal diskutiert drüber? Natürlich war das irgendwo schon, das ist mir dann schon klar gewesen, irgendwo wird schon diskutiert worden sein. Aber ähm, ich denke, was, was mir wirklich wichtig ist, und im letzten Vorstand haben wir eine Stunde überzogen und es war ganz laut und wir haben ganz viel geredet und fast auch schon, ich will es nicht Streiten nennen, aber ich finde Streiten ja was Gutes, wenn wir es ja. intern machen. Also die SPÖ hat in der Geschichte sicher sehr viel geschaffen, was immens wichtig ist. 
aber sie hat auch viel zunichte gemacht und auch viel zerstört. Und ich sage jetzt, das, was links neben der SPÖ aufkommen wollte, das wurde zerstört von der SPÖ. Und da muss ich dazu sagen, wenn wir uns das heute anschauen, wo wir stehen, dann sage ich, selbst wenn die SPÖ sich erneuert und das Beste wird, was es geben kann, aus Sicht der Sozialdemokratie, sie steht einfach alleine da und kann nichts machen. Das ist unsere heutige Zeit. Und da möchte ich auch die Lanze brechen für die SPÖ, sozusagen für die, für die neue Zeit. Und ich hoffe auch eine demokratische Zeit, eine offene, eine Zeit der Offenheit, der offenen Gesellschaft, dass sich die SPÖ auch öffnet gegenüber den Jungen, den sozialistischen Jungen. Aber nicht nur auch so schön reden, sondern auch einmal mitgehen auf eine Demonstration im ersten Mai, wenn die, wenn die, wenn die Jungen auch ich glaube, das ist wichtig, oder? Und dass wir auch, nicht, dass wir auch Themen hernehmen, äh, wo ich sage, wir müssen auch Kapitalismus kritisch sein. Es ist notwendig, dieses System, das krank macht, unsere Umwelt zerstört und die Menschen, äh, Menschen, die auf die Straße stehen, wir müssen denen neue Antworten geben. Ich sage dazu, ein Stichwort ist Gemeinwohlökonomie. Und bedingungslose Grundsicherung. Solche Themen sind da, die vielleicht nicht alle die SPÖ alle aufnehmen kann. Das ist okay, oder? Aber ich glaube, es gibt andere Probleme in dieser Gesellschaft, die, sich, die diese Themen formulieren. Und ich wünsche mir auch Partnerschaften der SPÖ mit solchen Problemen. Der Grund ist, ich war 15 Jahre beruflich im Ausland. Und man bekommt im Ausland relativ wenig mit, was in Österreich abgeht. Das ist zu klein dazu. Man, man müsste ORF schauen. Österreich war für mich immer ein, eine Insel der Seligen und vor allem im Besonderen. Dann komme ich zurück äh, letzten Herbst und jeden Morgen, wenn ich das Morgenjournal auf Ö1 höre, auf dem Weg in die Arbeit, dreht es mir den Magen um, was hier los ist. Eine gespaltene Gesellschaft, ein Innenminister Kickel, Hass an allen Ecken und Enden. Und wir sind umzingelt von Faschisten, von Orban, Sabin, Ich bin der Vater einer kleinen Tochter. Ich habe äh, die Endphase einer Schwangerschaft mit der Welt in Österreich. Ich habe das Gesundheitssystem gesehen, wo der erste Kassenarzt damit für meine schwangere Frau für eine Geburtsvoruntersuchung nach der Geburt wäre. Also ohne, ohne drauf zu sein, geht gar nicht. So, und jetzt habe ich eine junge Tochter und denke mir, was ist denn das für ein Land, wo ich zurückgekommen bin? Und darum habe ich mich jetzt da eingetragen. Jetzt bin ich Mitglied und meine Frage ist, wo kann ich mithelfen? Ich kriege jetzt schön, sobald meine Kinder schulpflichtig werden bzw. in den Kindergarten müssen, muss ich für Bildung bezahlen. Meine Frage ist, wäre es nicht der bessere Zugang, wenn ich vielleicht fördere, wer Förderung bedarf und nicht einfach eine Kopfprämie auszahle, so wie es momentan der Fall ist, und dafür endlich den frei, nicht nur den Zugang zur Bildung frei mache, sondern generell jedem Österreicher und jeder Österreicherin ermögliche, eine Ausbildung zu machen, die es ihm nachher ermöglicht, seinen Lebensraum zu verwirklichen und nicht in ein Schulsystem aus dem vorigen Jahrhundert gezwungen zu werden. Ich habe selber 13 Jahre erholt, was nachher dann am Ende dazu führt, dass du da stehst in einem Gymnasium und eigentlich nichts gelernt hast und auch nichts kannst. Es gibt so viele Themen, so vieles, was Schwarz Blau verbricht. Einiges wurde genannt, aber ich habe zwei konkrete Anliegen und ich weiß, bei ganz vielen, vielen Themen ist was zu tun. Das Arbeitsinspektor hat mir sehr gefallen. Es wird abgebaut, im Vater trifft es uns besonders hart. Und jetzt kennen, wir, jetzt kennen wir gerade die Reaktionen der Ministerin der Minister Harding Klein. Die Ministerin sagt, dass das Arbeitszeitgesetz soll jetzt von den Arbeitsinspektoraten geprüft werden. Die sind überhaupt nicht zuständig. Das ist aber schon das Erste. Und das Zweite ist, dort wird gerade Personal abgebaut. Sie können es gar nicht prüfen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, da wird gerade abgebaut. In Fahrwerk verlieren wir massiv. Wir verlieren von 18 Leuten, verlieren wir jetzt drei Personen. Und zwar genau in den wichtigen Branchen, in der Baubranche, 
in der ja. Gastronomiebranche wirklich ja. nach bis es und äh, in der, bei, bei den Bäckern diese drei Personen verlieren wir und es wird nicht nachbesetzt. Eine vierte Person verlieren wir vielleicht auch noch. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bei der Finanzpolizei ebenfalls massiv gespart wird und das ist genauso wieder ein Geschenk an die Wirtschaft. Also wir sehen, das hat alles einen Kreislauf. Geschenke noch und nöcher an die Wirtschaft, Arbeitsinspektorat, Finanzpolizei, dazu die Gesetze. Wir werden es thematisieren auf Länderebene. Wir wir brauchen aber auch den Mut dazu. Dankeschön. Wenn Sie jetzt nicht alles da so hergehaut haben, wenn Sie sagen, die SPÖ hat das auch ganz viel zerstört, dann, dann möchte ich das ein bisschen konkreter haben, damit ich auf Ihre Frage auch konkreter eingehen kann. Ich würde ja. das gerne wissen, oder? Hast du es verstanden in der Nähe? Dann habe ich es vielleicht nicht verstanden. Nein, ich habe nichts gesagt. Ja. Ja, ich verstehe es ich versteh schon. Ich verstehe ich versteh schon die Vorwürfe. Ähm Aber was? Vielleicht will das trotzdem. Okay, ja. Also, wir müssen nochmal runtergehen. Ja, gar nicht schon. Nicht so motiviert. So. Die SPÖ hat ja auch immer wieder Flügelkette, Streitereien, Auseinandersetzungen. So, ich kenne Sie da auch andere Gruppierungen, wo ich sage, äh, ja, die werden halt aufgenommen und dann wird schön geredet und dann kommt eben nichts raus, menschlich, oder so. Oder? Und wir haben manche Abstimmungen, die ich nicht alle in Erinnerung habe, aber wir haben zum Beispiel diese Freihandelsabkommen gehabt, wo wir gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich viel diskutiert haben. Die SPÖ hat sich zum Teil auch dazu gemeldet und stimmt aber ganz anders ab im ganzen Tag, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Aussage dazu, ich glaube, es sind sehr viele Themen. Da wenn wir die Waage, also die Balance von dir machen, oder? Wenn wir die Balance hernehmen, die, äh, die SPÖ rutscht immer mehr in die Mitte und jetzt kippt das Ganze. Dann regnet es, oder? Und da sage ich dazu, wenn wir die Chance haben, und das sage ich, das meine ich dazu mit der Lanze brechen für die SPÖ, wenn wir die Chance haben, dass die SPÖ sich erstarkt, zwar in der Mitte oder vielleicht links der Mitte, das wäre schon ganz gut, oder aber daneben noch viele andere Platz haben, denen haben wir eine Chance, in dieser Gesellschaft eine gerechte und offene Gesellschaft zu machen. Und da möchte ich dazu sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie lange in der SPÖ als Vorsitzende bleiben. Aber Sie sind kein guter Wurzel. Genau. Und, äh, und so wie viele ihrer ihre Vorgänger, das waren halt Männer, die sind gekommen, ganz schnell, und waren ganz schnell wieder weg. Und das ich dazu, oh, oh, es darf so auch Ihnen nicht aufgebürdet werden, dass Sie alles da nicht wegstehen, glaube ich, das ist eine Bewegung. Es geht auch darum, dass wir gemeinsam an dieser Solidarität, an dieser offenen Gesellschaft auch arbeiten. Und diese Öffnung, die wünsche ich mir. Und ich glaube, von der SE kommt es hier mit Impulse. Ich höre viel zu wenig von der SE in der SPÖ. Das ist als Beispiel. 83, keine absolute Mehrheit mehr. Wir waren bei den letzten Wahlen kaum stärker als die ÖVP. Wir mussten Koalition eingehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, die große Koalition, alle haben gejammert. Alle haben gesagt, naja, wir kriegen nichts mehr zählen. Und dann haben wir die Wahl verloren und dann waren wir in der Opposition und dann haben wir aber wirklich alle gejammert, weil sie gesagt haben, naja, das ist schwarz-blau. Das wollen wir auch nicht. Und dann sehen wir sie wieder zurück nach der SPÖ. Und das war dann 99. Und dann haben wir wieder eine große Koalition zusammengebaut, also unter anderem der Gusenbauer, und da, da, da kann ich ganz wieder reden. Da war eine Jammerei. Wow, es kam eine große Koalition wieder, 2006. Ah, das Regierungsprogramm. Können wir gerne alle unsere Wahlvorhaben umsetzen? Ja, natürlich nicht. Wir haben von, Wähler, von der Wählerin keine absolute Mehrheit bekommen und haben aber gleich wieder uns selber auseinandergenommen und uns selber schlecht gemacht. Und dann, auch unsere Repräsentanten haben das auch in der Koalition bei der Regierungspartei sich selber schlecht gemacht. Das macht jetzt Schwarz-Blau viel besser. Warum steht Schwarz-Blau jetzt noch relativ gut da? in der Zustimmung in den Umfragen, weil die nicht streiten. Die streiten wieder miteinander und die versuchen uns zumindest zu kaschieren. Viele Leute schätzen das, weil du kannst dir nicht eine Stau, also jetzt also mal als Regierungskoalition, und sagen, in der Schließwahl um 10 Uhr war es noch im Ministerrat, aber eigentlich sagen, das war eh so schlecht. Naja, 
was sollen die Leute denken, ne? dass ein Blödsinn ist. So, und in der Partei noch mehr. Ich muss doch den Spagat schaffen, weil es ja relativ einfach ist. Ja, unsere Programmatik, unsere Vorstellung einer Gesellschaft, unsere Reformen, die wir machen wollen, geht viel, viel weiter als das, dass wir als 30%-Partei in einer Koalition mit einer ebenfalls 30%-Partei erreichen können. Weil wir haben annähernd gleich großer Partner, der ja ideologisch auf der anderen Seite schaut und mit dem wir extreme Kompromisse eingehen müssen. Das ist richtig und das ist unbefriedigend, aber deswegen sind wir ja nicht schlecht, sondern wir haben einfach nicht mehr Zustimmung bekommen. Wir können uns nicht absolut durchsetzen. Und das ist intellektuell absolut doch verständlich, verste verstehbar. Ja, ich bin unzufrieden, ich, bin, ich werde immer unzufrieden sein. Und wenn ich mitregieren kann, werde ich auch unzufrieden sein. Das ist viel einfacher. Eine konservative Partei tut uns ja viel leichter. Eine konservative Partei will die Gesellschaft nicht verändern. Die wollen natürlich regieren und ihre Freunde absichern und schauen, dass es gut geht. Die haben ja gerne den Druck, die Gesellschaft verändern zu wollen. Darum sind die ja nicht so unzufrieden. Eine Sozialdemokratie ist natürlich unzufrieden, weil sie die Gesellschaft verändern will. Es ist viel, viel mehr Arbeit, es ist viel, viel schwieriger und wir brauchen Mehrheiten dafür. Und wenn wir die nicht haben, müssen wir uns halt zufrieden geben mit dem, was wir schaffen. Weil die Alternative, über die jammern wir und die Lüfter tun noch viel mehr. Die Alternative ist, die anderen regieren. Und da ist es viel schlechter. Aber die großen Erfolge der Sozialdemokratie waren in dieser Zeit. Natürlich. Und es ist ganz klar, wenn man mit einer christlich-konservativen Partei eine Koalition eingehen muss. Und das ist, naja, nennt sie sich halt so, aber ja. Also mit der ÖVP, dann gebt ihr völlig recht, dann ist äh, leider das Debakel des Kompromisses natürlich äh, am Ende des Tages und das, was rauskommt, ist nie zu 100 das, was unserem Programm entspricht und ist natürlich immer zu einem gewissen Prozentsatz auch Frust und das ist der Frust, den Sie uns jetzt auch nicht teilen und den teilen wir mit Ihnen, den Frust. Aber wir können ihn nur ändern, wenn wir die absolute Mehrheit in diesem Land wieder zurückbringen. Das Arbeitsinspektorat kann ja nur das bestehende Gesetz an und wenn im Gesetz zwölf Stunden drinnen steht, dann wird das Geschichte Arbeitsinspektorat überhaupt nichts anderes hier kontrollieren können. Also es ist eine völlig, es zeigt, ein, wie ahnungslos diese Ministerin ist und wie nicht ernst sie äh, ihre eigene, wie nicht ernst sie dieses Thema an und für sich nimmt. Und das ist etwas, was die Bundesregierung bei fast all ihren Maßnahmen hier sehr stark durchklingen lässt, dass sie keinen Respekt haben, dass sie wirklich nicht uns als Menschen, als Gesellschaft ernst nehmen, äh, wenn man schon zuschaut, wie vor allem in welcher Atmosphäre sie auch äh, die Dinge durchpeitschen. Ähm, Finanzpolizei hast du auch noch ähm, erwähnt. Ich glaube, du, du hast gemeint, es geht darum, auch Sozialversicherungsgesetz nach neuem Sozialversicherungs- in beiden Einrichtungen. Das geht auch auf die neue Sozialversicherungsreform äh, zurück. Ich glaube, das führt nur zu weit, wenn wir jetzt alle mit diesem Thema auch äh, behelligen. Aber es ist natürlich auch ein weiterer Punkt in dem neuen ASVG im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz der Bundesregierung zur Sozialversicherungsreform, dass es künftig anscheinend noch wenig, weniger Einnahmen gibt wieder für die Sozialversicherung. So, jetzt geht es irgendwie wie oben. Aber, ähm, ich glaube, es führt zu weit, da kennen, kennen wir uns aus, aber das ist jetzt etwas, wo wir auch einen absoluten Kritikpunkt festmachen müssen. Ich glaube, das war's.